हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं थॉरेक्स की एनाडमी किताब का नाम है बी डी चौरासिया और आज हम बी डी चौरासिया में थॉरेक्स की एनाडमी का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैर इज अबाउट द हार्ट ओके नाउ यू नो हार्ट इज अ फंडामेंटल ऑर्गन जो पूरे कार्डियो सिस्टम की आपके लाइफ की बेसिस बनाता है सो लेट इज स्टार्ट डिस्कसिंग एनाटमी ऑफ सच एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज द हार्ट ओके सो हार्ट इज इनक्लोज विद इन द एक इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है पहले इसको डिस्कस करते हैं आगे बात करते हैं हार्ट इज बेसिकली इनक्लोज विद इन दैरिकार्डियम पेरिकार्डियम पे पूरा लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं अच्छा हार्ट के लिए कुछ और वर्ड्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ग्रीक में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डिया और इसीलिए वर्ड हार्ट से रिलेटेड ये कार्डियक वर्ड यूज किया जाता है इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू हार्ट अच्छा लैटिन में द अदर वर्ड फॉर हार्ट इज द कोर और इसीलिए ब्लड वेसल्स जो हार्ट को सप्लाई करती हैं उसे हम नाम देते हैं कॉरोनेरी ब्लड वेसल्स इसी तरह एक डिजीज है जिसका नाम है कॉर पल्मोनेल सो कॉर इज फॉर द हार्ट ओके नाउ हार्ट कहां पर होता है आपकी बॉडी में इट इज प्रेजेंट इन द मीडियास्टिनम मिडिल मीडियास्टिनम में है और स्टर्नम के पीछे है ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम एटरिया टू वेंटिकल इज डाउनवर्ड ये सब पढ़ेंगे अभी ब्लड फ्लो थोड़ी देर में हार्ट की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए रफली मेल्स में थोड़ा सा हैवी होता है हार्ट अराउंड थ्री ग्राम और फीमेल्स में इट्स अ लिटिल लेस अराउंड 40 50 ग्राम्स लेस इन फीमेल्स ओके सो आप कह सकते हो कि मेल्स का हार्ट बड़ा होता है बड़े दिल के मालिक होते हैं जनाब इसीलिए अक्सर दिल फेक होते हैं ओके okay? एनीवेज अब कुछ एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात करेंगे हार्ट की और फिर उसके कुछ बॉर्डर्स हैं सरफेसेस हैं फिर एक एक चैंबर हार्ट का जो है हार्ट के चार चैंबर्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं यानी बार-बार हम यह बात कर रहे होंगे कि इफ दिस इज द हार्ट और ये इसको हम बीच से ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर के जो ये चैंबर हैं दीस चैंबर्स आर कॉल्ड एट्रिया ठीक है इनको हम क्या नाम देते हैं एट्रियम या दोनों को अगर बात कर रहे हैं तो एट्रिया और नीचे वाले जो बड़े चैंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल सो दिस इज आल्सो अ वेंट्रिकल एंड दिस इज आल्सो ये चार चैंबर्स हैं जो ह्यूमन हार्ट में हमको डिस्कस करने हैं अब जो राइट साइड पे एट्रियम है ऑब्वियसली देयर इज अ राइट एट्रियम जो लेफ्ट साइड पे देयर इज अ लेफ्ट एट्रियम इसी तरह राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है एक एक चैंबर अलग-अलग पढ़ेंगे लेकिन पहले कुछ जनरल फीचर्स ठीक है एक्सटर्नल फीचर्स द ह्यूमन हार्ट हैज फोर चैंबर्स ये बात अभी अभी मैंने आपको बताई दीज आर राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड देन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स ठीक है ऊपर वाले जो चैंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड एट्रिया और नीचे वाले जो बड़े चैंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स ओके Now, on the surface of the heart, they are separated from ventricles. Atria की बात हो रही है. They are separated from ventricle by an atrioventricular groove. यानी बाकी तो एक आपको line सी नजर आती है heart के surface पे this line which is present between ये groove है which is present between the atria and the ventricle. Therefore, it is called atrioventricular groove. नाम में सब कुछ छुपा हुआ है देखो atrioventricular यानी किन दो organs के दरमियान है atria और ventricle के दरमियान ये groove है ठीक है एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर एट्रियल ग्रूव देखो नाम से आपको पता लग जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं इंटर एट्रियल मतलब एट्रिया के बीच में यानी ये जो दो एट्रिया है ये एट्रिया और ये एट्रिया सो ये वाला जो ग्रूव सरफेस पे नजर आता है इसको हम नाम देते हैं इंटर एट्रियल ग्रूव ठीक है द वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव इसी तरह इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव होता है विच इज फर्दर डिवाइडेड इन टू एन एंट्री एंड पोस्टियर पार्ट दैट्स लो ईल्ड लेकिन ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए कि एट्रिया क्या चीज है वेंट्रिकल क्या चीज है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव किसके दरमियान है इंटर एट्रियल ग्रूव और इंटर वेंट्रिकल सारे नाम आपको समझ में आने चाहिए ठीक है अच्छा अब हार्ट के डिफरेंट हम टर्मिनोलॉजीज आपको यू शुड मास्टर दैम बिकॉज दे आर वेरी हाई एल्ड एपेक्स ऑफ द हार्ट कहते हैं हार्ट की टिप को ठीक है इट इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट फिर एक बेस ऑफ द हार्ट है एक एक करके पढ़ते हैं पहले एपेक्स समझा देता हूं एपेक्स इज डाउनवर्ड सो इफ दिस इफ दिस इज द हार्ट दैट वी आर लुकिंग एट सो हार्ट का जो बिल्कुल ये एक कोन की तरह ट्राइंगल की तरह है तो ये जो इसका टॉप एरिया है जो बिल्कुल नीचे की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ है दिस इज कॉल्ड द एपेक्स ठीक है सो एपेक्स ऑफ द हार्ट इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट नाउ देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच You should remember is the base. Now base is basically the posterior surface and directed backward. यानी अगर मैं इस वक्त आपको ये सामने से हार्ट आपको दिख रहा है तो ये जो हार्ट की सरफेस है इसको यहां से डायसेक्ट करके हटा दूं तो जो पीछे सरफेस नजर आएगी बैक साइड पे यहां जो सरफेस होगी दैट इज द बेस ऑफ द हार्ट या पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट ठीक है फिर इसके बाद इसकी तीन सर्फेस आपको पता होनी चाहिए देर इज एन एंटीरियर सर्फेस विच इज टूवर्ड्स द स्टर्नम इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टर्नर कॉस्टल सर्फेस
राइट देन यू शुड नो वट आर द बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट द बॉर्डर्स जो हैं वो डिफरेंट सर्विसेज के बीच में होते हैं देर इज एन इन्फीरियर बॉर्डर अ राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर ओके सो देर इज एन इन्फीरियर बॉर्डर अ राइट बॉर्डर एंड अ लेफ्ट बॉर्डर तो ये तीन बॉर्डर हैं तीन सर्फेसिस हैं यू शुड नो ऑल दीज कॉन्सेप्ट अभी मजीद डिटेल में इसको पढ़ेंगे इस वक्त सिर्फ एक ओवर व्यू ले रहे हैं कि सर्फेस एनाडमी पर हार्ट नजर कैसा आता है ठीक है अच्छा ग्रूव और सलकाए ये अभी भी हमने बात की कि एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल और उसको हम क्या नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव द अदर नेम फॉर दिस इज कॉर्नरी सल्कस इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट थिंग्स दिस इज लो ईल्ड लेकिन सल्कस के बारे में पता होना चाहिए अच्छा कॉर्नरी सल्कस या इसका दूसरा नाम क्या बताया एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस इज ओवरलैप्ड इंटीरियरली बाय द असेंडिंग एओर्टा इन द पल्मोनरी ट्रंक इसका भी जिक्र आएगा सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव इंटरवेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल्स के बीच में इज नियर टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द दैट्स टू मच ऑफ अ डिटेल फॉर नाउ वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ये इसलिए अभी मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि जब पूरा हार्ट की एनाथमी डिस्कस कर लेंगे तो दोबारा ये पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी ठीक है इस वक्त समझ में नहीं आएगा कि यार एटा कहां से आ रही है पोस्टीरियर साइड क्या है इंटीरियर साइड क्या है सो लेट इस फर्स्ट डिस्कस के हार्ट की एनाटमी है क्या ठीक है एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म एंटायरली ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये एपेक्स का रीजन आपको बताया था दिस इज इंटायरली फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल सो इट इज इंटायरली फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल ओके इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट एंड इज ओवरलैप बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग ये बात हम बाद में पढ़ेंगे देन um, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि एपेक्स कहां होता है क्योंकि यहां पे एपेक्स बीट फील करते हैं स्टेथोस्कोप रख के भी इवन बाय पालपेशन इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट ये सुने जी गौर से इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस नाइन सेंटीमीटर लेटरल टू द मिड स्टर्नल लाइन जस्ट मीडियल टू द मिड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम में एग्जामिनर बहुत इंटरेस्टेड होते हैं यार इसमें मैं स्टार बना देता हूं बल्कि दो स्टार बनाने चाहिए मुझे ठीक है क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि tell me the location of the apex beat of heart to aapko pata hona chahiye number 1 it is on the left side kaun si intercostal space fifth intercostal space um, mid sternal yani sternum ki jo beech ki line guzar rahi hai usse kitna centimeter lateral 9 centimeter and slightly next to the mid clavicular line theek hai in living subject the pulsation can be seen as well as it can be felt even by palpation okay in children who are below 2 years of age the apex is situated in the left fourth intercostal space in the mid clavicle so ye bachcho ki ye position hai adults mein ye position hai okay now some clinical points normally the cardiac apex is present on the left side lekin ek condition hoti hai embryological development mein problem that is called dextrocardia yani heart is rotated on the right side jab wo right side pe hota hai to apex bhi right side pe hoti hai theek hai so that is dextrocardia okay ji aur um, actually dextrocardia में सिर्फ हार्ट इंडिविजुअलिटी में अलग से नहीं होता बल्कि और बहुत सारे ऑर्गन्स भी एक्चुअली जिसको राइट साइड पे होना होता है वो लेफ्ट साइड पे जैसे लिवर है लिवर यूजुअली आपका राइट साइड पे होता है लेकिन इस केस में वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा सो इस पूरी सिचुएशन को हम कहते हैं साइडस इन वर्सेज साइडस इन वर्सेज मतलब इट्स अ मिरर इमेज ऑफ यू नो एवरी विल बी ऑन द रॉन्ग साइड बेसिकली सो हार्ट को लेफ्ट साइड पर टिल्ट होना था वो राइट right साइड पर ऐसे टिल्ट हो जाएगा सो डेक्सट्रो कार्डिया उसे कहेंगे या ओवरऑल पूरी सिचुएशन को नाम देते हैं साइडस इन वर्सेस ओके नाउ बेस ऑफ द हार्ट बेस ऑफ द हार्ट मैंने आपको बताया था व्हाट इज इट इट इज बेसिकली द पोस्टीरियर सरफेस ठीक है पीछे की तरफ होता है द बेस ऑफ द हार्ट इज आल्सो कॉल्ड द पोस्टीरियर सरफेस इट इज फॉर्म एंटायरली बाय द लेफ्ट एट्रियम देखो भाई अभी अभी से एक बात समझ लो हार्ट की जो एनाटमी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि जी एपेक्स किस चीज से बनता है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट बॉर्डर किस चीज से बनता है इंफीरियर बॉर्डर किस चीज से बनता है लेफ्ट बॉर्डर हर सरफेस और बॉर्डर किसी ना किसी हार्ट कंपोनेंट से मिलके बनता है तो वो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए वो किस चीज से मिलके बनता है ठीक है जैसे एपेक्स का मैंने बताया था कि एपेक्स अगर हार्ट की हम एपेक्स ड्रॉ करते हैं यानी कि ये वाला जो रीजन है दिस इज मेड अप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल प्योरली लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है इसी तरह जो बेस ऑफ द हार्ट है इट इज फॉर्म मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम ओके इन रिलेशन टू द बेस वन के सी द ओपनिंग ऑफ द फोर पलमोनरी वेन्स ये हम अभी जब लेफ्ट uh, एट्रियम uh, स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो मैं आपको ओपनिंग्स वगैरह ये सब दिखाऊंगा ओके नाउ बेस ऑफ द हार्ट बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट बॉर्डर्स में 
there is an upper border there is a right border there is an inferior border as well as the left border theek hai to ye char borders hain right border jo hai it is uh, slight aur agar aap diagram dekhein to you can actually mark them all out main is diagram ko thoda sa clean kar deta hu so that you study all the borders there so 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 on the right side obviously will be the right border on the left side obviously will be the left border inferior border and upper border so ye sare borders you can actually figure out aur upper border is slightly obli is formed by the two atria chiefly by the left atrium dono एट्रीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं सो इफ यू गो बैक टू दिस डायग्राम यहां पर ये है अपर बॉर्डर ठीक है तो इस अपर बॉर्डर में वी विल हैव द राइट एट्रियम हियर एंड द लेफ्ट एट्रियम हियर सो बोथ द एट्रियम आर एक्चुअली मेकिंग दिस अपर बॉर्डर ओके सो बोथ ऑफ देम आर कंट्रीब्यूटिंग तमाम बॉर्डर्स की कंपोजिशन याद रखना जरूरी है जो राइट बॉर्डर है इट इज मोर ओरलेस वर्टिकल इज फॉर्म मेनली बाय द राइट एट्रियम एंड आल्सो द एक्सटेंशंस ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम अगेन दैट्स द राइट बॉर्डर और इस राइट बॉर्डर में सुपीरियर बोना कहवा है इंफीरियर बेना कहवा है और राइट एट्रियम है ठीक है सो इट एक्चुअली शुड मेक सेंस टू यू then is the inferior border which is formed by the right ventricle by and large and then there is the left border which is made up of left auricle and left atrium okay left atrium and left auricle then we have the so four borders must remembered stuff and then we have surfaces there is an anterior surface or this is also called sternocostal क्यों क्योंकि ये जो एंटीरियर सरफेस है सो दिस एंटीरियर सरफेस इसके बिल्कुल ऊपर यहां पर कौन सी बोन होगी देर विल बी स्टर्नम आउट देयर और ये बिल्कुल स्टर्नम के पीछे है सो हेयर फॉर एग्जांपल विल बी स्टर्नम सो द एंटीरियर सरफेस इज देयर फॉर कॉल्ड द स्टर्न कॉस्टल कॉस्टल क्यों क्योंकि यहां पर रिब्स होंगी इस तरह से हार्ट आपका लोकेटेड होता है बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिहाइंड द रिब्स और इसीलिए इस एंटीरियर सर्फेस को हम नाम देते हैं स्टर्नो कॉस्टल सर्फेस ओके इट इज मेनली फॉर्म बाई द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इंपॉर्टेंट of to remember then there is inferior or diaphragmatic surface it is the surface which actually rest on the diaphragm it is majorly formed by left ventricle but there is also contribution from the right ventricle so we are basically talking about this surface which is resting on that so this is the diaphragm and this surface is the inferior surface or the diaphragmatic surface okay now the next is the left surface is formed mostly by the left ventricle and the upper end is formed by the left auricle so ye actually aapko sari compositions yaar pata honi chahiye theek hai then the crux of the heart the crux of the heart is the meeting point of interatrial एट्रियो वेंट्रिकुलर एंड पोस्टीरियर ये सारे ग्रूव जहां पर मिलते हैं यानी इफ दिस इज योर हार्ट सो ये वाला ग्रूव ये वाला ग्रूव ये सारे जो मिल रहे होते हैं दैट सेंट्रल पॉइंट इज काइंड ऑफ द क्रक्स ऑफ द हार्ट ओके नाउ द टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देर टू सर्कुलेशन इन योर हार्ट सिस्टम वन इज कॉल्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन द अदर वन इज कॉल्ड द पलमोनरी सर्कुलेशन ना ये सर्कुलेशन एक दफा मैं आपको रिपीट कर देता हूं और फिर ये ये एक टेबल पूरा पढ़ के समझाता भी हूं सो लुक हेयर this is your heart and the heart is designed in a way so this is the right side of the heart and this is the left side of the heart aapki body ka sara jitna bhi deoxygenated blood hai wo kahan drain karta hai right atrium mein ye upar wala chamber kya kehlata hai right atrium body ke upper part se ye aata hai via superior vena cava aur lower part se aata hai via inferior vena cava so it lands up the deoxygenated blood comes here in the right atrium right atrium se wo kahan chala jata hai basically into the right ventricle right ventricle se jab ye blood niklega to ye kahan jayega it will go to lungs acha ye lungs kyun jayega mujhe bataye ye lungs isliye jayega ताकि ये इसमें ऑक्सीजन मिल सके ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो सके और ऑक्सीजनेट होकर और ये जो जाता है इट गोज वाय द पलमोनरी आर्टरी अच्छा ये प्योर होने के बाद वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकल जाता है और एंटर होता है आपकी एओटा में ताकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके सो जो लंग्स में ब्लड जा रहा है दैट इज कॉल्ड द पलमोनरी सर्कुलेशन और जो पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है दैट इज कॉल्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ठीक है सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की ये पूरी देखें अलगौरदम बनाया हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा एटिक वैल्व से एटा में जाएगा ब्लड एटा से पूरी बॉडी में चला जाएगा और घूम फिर कर डी ऑक्सीजनेट होकर वापस कहां आएगा राइट एट्रियम और राइट एट्रियम के बाद फिर ये कहां एंटर होगा राइट वेंट्रिकल से पलमोनरी वैल्व पलमोनरी आर्टरीज टू द लंग्स और फिर ऑक्सीजनेट होगा ऑक्सीजनेट होने के बाद कहा जाएगा लेफ्ट एट्रियम सो ये दोनों सर्कुलेशन के स्टेप्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए सो दैट यू नो के कौन कौन सी सर्कुलेशन एग्जिस्ट करती है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में ठीक है तो अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम 
एक एक पर्टिकुलर चैम्बर का स्ट्रक्चर के राइट एट्रियम कैसा है राइट वेंट्रिकल क्या चीज है लेफ्ट एट्रियम कैसा है लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है सो वी विल स्टार्ट विद राइट एट्रियम फर्स्ट जब भी हम डिफरेंट चैम्बर्स पढ़ेंगे हार्ट के चार मैंने आपको बताया कि चैम्बर्स हैं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल हर चैम्बर में कुछ बातें जो हमें लाजमी करनी होंगी वो हैं कि वो चैम्बर एक्सटर्नली कैसे दिखता है बाहर से उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इंटरनल सर्फेस उसकी कैसी दिखती है राइट सो आइए स्टार्ट करते हैं राइट एट्रियम सो लोकेट करें अपने दिमाग में कि मैंने आपको बार बार बताया कि इफ दिस इज द हार्ट ड्राइंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है बट एनीवेज ये हार्ट के बीच में डिफरेंट चैम्बर्स का सेप्टम है सो चार चैम्बर्स बताया ना मैंने आपको चैम्बर नंबर वन फॉर एग्जाम्पल एंड इफ आई कॉल दिस चैम्बर नंबर टू चैम्बर नंबर थ्री एंड चैम्बर नंबर फोर ओके सो दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट सो पहला इस वक्त जो हम चैम्बर डिस्कस कर रहे हैं वो राइट साइड का अपर चैम्बर है जो कि है राइट एट्रियम सो ये वाला चैम्बर हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है राइट एट्रियम द राइट एट्रियम इज द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट इट्स ऑन द राइट साइड एंड इट्स ऑन द अपर साइड द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट और इसमें क्या ब्लड आता है मैंने आपको भी बताया था कि आपके हार्ट में राइट साइड पे एट्रियम में सारी बॉडी का इम्प्योर ब्लड आता है यानी डी ऑक्सीजनेटेड सो इट रिसीव वीनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी एंड द जॉब ऑफ राइट एट्रियम इज टू पंप द ब्लड इन टू द राइट वेंट्रिकल ये इसका काम है और यहां पर जो ओपनिंग है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लेट्स मे गा डायग्राम सो दिस इज योर हार्ट सो दैट इज द अपर चैम्बर जब यहां ब्लड आएगा तो यहां से ये ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में इस जगह और ये जो ओपनिंग है जिसके जरिए ब्लड गुजरेगा फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल दैट ओपनिंग इज बेसिकली द एरिया विच इज वॉट यू कॉल द ट्रैक हेस्पिट वॉल्व ओके तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस भी करते हैं सो uh, so, uh, ये मेजर कॉन्सेप्ट है कि राइट साइड में इंप्योर ब्लड आएगा डी ऑक्सीजनेटेड वो सारा ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में और इनके बीच में एक ऑरिफिस है ओके देन ये आपको पता होना चाहिए कि जो राइट एट्रियम है इट इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट ओके एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्सटर्नो कॉस्टल सर्फेस एंड लिटल बिट टू द बेस ऑफ द हार्ट एज वेल नाउ एक्सटर्नल फीचर्स इंपॉर्टेंट क्या है द चैम्बर इज लॉन्गेटेड वर्टिकली रिसीविंग द सुपीरियर वेना कहवा एट द अपर एंड एंड इनफीरियर वेना कहवा एट द लोअर एंड ये बात बिल्कुल क्लियर है अभी डायग्राम हमने देखी भी थी दोबारा देख लेते हैं सो दिस वन फॉर एग्जाम्पल दिस डायग्राम इफ मी लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू सो हेयर इज द राइट एट्रियम और इसमें ऊपर से ब्लड आ रहा है किसके जरिए सुपेरियर वेना कहवा नीचे से ब्लड आ रहा है किसके जरिए इन्फियर वेना कहवा सो दैट्स दी आउटर सर्फेस में पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि देर आर टू मेजर ब्लड वैसल्स ब्रिंगिंग ब्लड टू द राइट एट्रियम एंड दोज ब्लड वैसल्स आर सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कहवा ओके ना द अपर एंड इज प्रोलॉन्ग ऑरिकल ये मैं भी डायग्राम में दिखाता हूँ कि ऑरिकल क्या है और ऑरिकल is basically a projection of the right atrium which overhangs so this portion is basically known as the auricle okay right then um along the right border of the atrium there is a shallow vertical group which passes from the superior vena cava to the inferior vena cava this is called sulcus terminalis hota basically ye hai ke let me create some space here agar ye right atrium hai pura aur ye phir niche right ventricle hoga to upar se aa raha hai superior vena cava niche se aa raha hai inferior vena cava in dono ke beech mein external surface pe jo groove hai that is basically known as sulcus terminalis aur ye banta hai groove kis wajah se kyunki andar ek prominence hota hai ek ridge hota hai which is called crest terminalis so inner surface per so if we look at the inner surface there is a ridge which is called crest terminalis and that basically is represented on the outer surface as a groove which is known as sulcus terminalis okay now the right atrioventricular groove atrioventricular yani atria aur ventricle ke beech mein jo groove hai it separates the right atrium from the right ventricle that should make sense it is more or less the vertical and it lodges is groove mein jo right atrium aur right ventricle ke beech mein hai it It lodges the right coronary artery, very important point, and small cardiac veins. Okay, so ये तो हो गया जनाब external surface. Uh, that is an important heading. Tributaries, right atrium में कहाँ कहाँ से blood आता है? Major जो उसमें blood आ रहा है, वो आ रहा है via the superior vena cava, via the inferior vena cava. Okay, so via the superior vena cava from here, the inferior vena cava from here, and inferior vena cava is actually guarded by a valve which is called valve of inferior vena cava. Okay, so अभी ये थोड़ी देर में और भी पढ़ेंगे. अच्छा इसके अलावा और कहाँ कहाँ से डी ऑक्सी जिनेटेड ब्लड ड्रेन करता है राइट एट्रियम में कॉरनरी साइनस से कार्डियक वेन्स थबैशियन वेन्स या वेना कॉर्डिस मिनिमी एंड द राइट मार्जिनल सो बेसिकली आपकी बॉडी का सारा ही जो डी 
ऑक्सीजनेटेड वेनस ब्लड है वो तकरीबन सारा राइट एट्रियम में लैंड करता है ठीक है अच्छा राइट एट्रियम में वो लैंड करता है और राइट एट्रियम में आने के बाद वो कहाँ चला जाता है राइट वेंट्रिकल में और यहाँ जो ऑरिफिस है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये ऑरिफिस ये ओपनिंग इससे वो सारा ब्लड गुजरता है दिस इज कॉल्ड आइदर द ट्राइक कस्पिड ऑरिफिस आइदर द ट्राइक कस्पिड ऑरिफिस विच कंटेन द ट्राइक कस्पिड वाल्व और इसका दूसरा नाम हम सिंपल देते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस एट्रियो वेंट्रिकुलर क्यों क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है और राइट साइड पर है सो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस या ट्राइकस्पिड ऑरिफिस विच कंटेन ट्राइकस्पिड वेल्फ ठीक है ओके इंटरनल फीचर्स अंदर से अगर हम सो सो लुक एट दिस डायग्राम दैट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम ये जो टुकड़ा है दिस पीस हेयर ये एक्चुअली यहाँ था तो ये पूरा एट्रियम है दिस इज ऑल द एट्रियम तो इस एट्रियम को बेसिकली ऊपर से काट के खोल दिया है सो जब आप इसको खोल देते हैं सो अंदर आपको बेसिकली तीन सर्फेसिस नजर आती हैं एक ये सामने की सर्फेस नजर आती है विच इज़ एंटीरियर सर्फेस एक पोस्टीरियर सर्फेस और एक फिर बीच में सेप्टा जो सेप्टा है वो बेसिकली देखो यहाँ सामने है राइट एट्रियम ये बीच में एक वॉल है और इसके पीछे यहां बैक साइड पर क्या होगा लेफ्ट एट्रियम होगा सो लेफ्ट एट्रियम और आगे राइट एट्रियम के बीच में ये जो आपको सरफेस नजर आ रही है दैट इज द इंटर एट्रियल सेप्टम ठीक है तो एक इंटर एट्रियल सेप्टम होगा एक एंट्रियर सरफेस होगी और एक पोस्टीरियर सरफेस होगी जो पोस्टीरियर सर्फेस है दैट इज बेसिकली वेरी स्मूथ देर फॉर इट इज कॉल्ड द स्मूथ पोस्टीरियर सर्फेस और एम्ब्रियोलॉजिकली इट इज ड्राइव फ्रॉम साइनस विनोसिस ये पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में और पोस्टीरियर सर्फिस में बेसिकली uh, क्या क्या ट्रिब्यूटरीज एंटर हो रही हैं सुपीरियर वेनाकेवा पोस्टीरियर सर्फेस में ब्लड लेके आती है इन्फियर वेनाकेवा सो द मेजर ब्लड वेसल्स वेनस ड्रेनेज ऑफ योर बॉडी इज इनटू द राइट एट्रियम का पोस्टीरियर सर्फेस ठीक है नाउ द ओपनिंग ऑफ इन्फियर वेनाकेवा इज गार्डेड बाय अ वाल्व ये बात मैंने आपको बताई विच इज कॉल्ड द इन्फीरियर वेनाकेवा वॉल्व और यू स्टैचियन वॉल्व अगर हम इस डायग्राम को देखें दोबारा सो दिस इज इन्फीरियर वेनाकेवा और यहाँ से राइट एट्रियम में ब्लड जा रहा है तो ब्लड कहीं वापस ना आ जाए इसलिए यहां पर एक वेल्व होता है इस वेल्व को नाम देते हैं इंफीरियर वेनाकेवा वेल्व या फिर यूस्टेचियन वेल्व ठीक है यूस्टेचियन यूस्टेचियन ट्यूब एयर में होती है लेकिन यूस्टेचियन वेल्व हार्ट में होता है ठीक है नॉट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ द वेल्व गाइड्स द इंफीरियर वेनाकेवल ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू द फोरामिन ओवेल सो बेसिकली यहां पे रेमनेंट्स ऑफ फोरामिन ओवेल जहां से ब्लड जाता है टू द लेफ्ट एट्रियम फीटल सर्कुलेशन में पढ़ाऊंगा ये बात आपको ठीक है तो फीटल सर्कुलेशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा देन uh, क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं कि जी पोस्टीरियर सरफेस में क्या क्या ओपनिंग्स आती हैं सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा आल्सो द कॉर्नरी साइनस व्हिच ब्रिंग्स इन ब्लड फ्रॉम द हार्ट बेसिकली वेनस ब्लड फ्रॉम द हार्ट इट ओपन्स बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा एंड द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा एंड देयर इज द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस ये राइट वेंट्रिकुलर ऑरिफिस है यू सी हियर ट्राइकस्पिड ऑरिफेज तो यहां पे इन दोनों के बीच में सो दिस इज एंट्री ऑफ इंफीरियर वेनाकेवा एंड दिस इज दियो वेंटिकुलर ऑरिफेज सो हेयर यू सी द ओपनिंग ऑफ द कॉर्नरी साइनस सो कॉर्नरी साइनस का भी वेनस ब्लड यही आता है राइट एट्रियम में सो राइट एट्रियम का बेसिकली काम यह है कि सारी बॉडी का हार्ट का हर जगह का वेनस ब्लड जमा कर लो ऑल्सो वाया स्मॉल वेसल्स फ्रॉम द हार्ट वेनस कॉर्ड इस मिनी में देन देर इज एन इंटर वेनस टूबरकल ऑफ लोअर इज अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन स्कैर्सली विजिबल अक्सर नजर नहीं आता ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एट्रियम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेनाकेवा इस डायग्राम में इन्होंने दिखाया भी नहीं है दैट इज द सुपीरियर वेना कहवा तो इसकी ओपनिंग के बिल्कुल नीचे ये टूबरकल होता है यूजुअली नजर भी नहीं आता राइट ओके right, okay, इसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में इंपॉर्टेंस है टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू द ब्लड टू पुश इट इन टू द राइट वेंटिकल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन फीटल सर्कुलेशन ठीक है तो ये फीटल सर्कुलेशन में पर है जिसका जिक्र दोबारा आएगा इस वक्त हम बात कर रहे हैं इंटरनल सरफेस ऑफ द राइट एट्रियम ठीक है उसको मैंने आपको बताया कि देर आर थ्री सरफेसेस अंदर से तीन चीजें नजर आती हैं पहला स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट देन देर इज रफ एंटीरियर पार्ट एंटीरियर पार्ट जो रफ है इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द मसल्स विच आर कॉल्ड मस्क्यूला पैक्टिनारी और ये जो मसल्स हैं इफ यू सी दिस दिस डायग्राम ये फ्लैप एंटीरियर सर्फेस ऑफ राइट एट्रियम से 
खोला हुआ है अलग किया हुआ है फ्लैप तो यहां अंदर ये सारे आपको मस्कुलर रिजिस दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड मस्कुलाई पैक्टिनारी ठीक है जी अच्छा फिर दे आर आइज फ्रॉम द क्रिस्टल टर्मिनालिस एंड रन फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड टू दी एट वेंटिकुलर और ये हम सारी बात बाद में पढ़ेंगे बट नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि जो सेकेंड पार्ट है जो कि एंटीरियर पार्ट है ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम इट इज रफ बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉर ऑफ मसल ठीक है तीसरा जो पार्ट है दैट इज इंटर मस्कुलर इंटर एट्रियल सेप्टम यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है अच्छा इस सेप्टम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिक इवेंट्स की याद दिलाते हैं फॉर एग्जाम्पल सो ये सारा सर्फेस जो इस वक्त आपको दिख रहा है दिस इज ऑल द इंटर एट्रियल सेप्टम इसमें देखें देर इज फोसा ओवेलिस देर इज लिम्बस Over the fossa ovalis. Ah, uh, zara isko padte hain. This is very very important. Developmentally, it is derived from the septum primum and septum secundum. Embryology mein ye cheez hum discuss karte hain ki jo interatrial septum hai, do atria ke beech ka septum, wo do membranes develop hoti hain. Upar se ek septum primum, niche se ek septum secundum, aur wo aapas mein phir milte hain, to ye pura septum ban jata hai. Theek hai? Now it represents the fossa ovalis, a shallow saucer shaped depression in the lower part. The fossa represents the site of embryonic primum septum so fossa ovalis ek depression sa nazar aata hai on the lower surface of the interatrial septum theek hai aur iske upar ye jo overhanging um, aapko ek line dikh rahi hoti hai this is called the limbus uh, is the prominent margin over the fossa ovalis it represents the lower free edge of septum secundum so septum primum septum secundum ab to ye bahal fuse ho gaya hai aur yahan pe ek depression fossa ovalis aapko dikh raha hai but this is the remains of ya yeah, this is the you know yadgar hai ye kis cheez ka सेप्टम सेकेंडम का सो so, ये एम्ब्रियोलॉजी में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं समटाइम्स फॉरम एन ओवेल रिमेन्स पेटेंट इट रिमेन्स परसिस्टेंट और उसकी वजह से देर आर प्रॉब्लम इन द सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेशन बिकॉज फीटल सर्कुलेशन में फोराम एन ओवेल का डिफरेंट रोल है हम पढ़ेंगे बट इट शुड बी ऑक्लूडेड आफ्टर बर्थ लेकिन अगर फोराम एन ओवेल बंद नहीं होता तो ब्लड का पैसेज डिस्टर्ब रहता है फ्रॉम द इंफीरियर बना के हुआ इट कैन एंटर इन टू द हेयर एंड देयर वेयर यू बेसिकली डोंट वॉन्ट इट टू एंटर आपकी सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन बहुत वेल डिफाइंड है और वो एडल्ट सर्कुलेशन वैसे ही होनी चाहिए सारा इंप्योर ब्लड राइट एट्रियम वहां से राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से निकल के पल्मोनरी आर्टरी लंग्स वहां से वापस लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के एटा इसके अलावा कोई भी चक्कर नहीं होना चाहिए यानी अगर इंप्योर ब्लड जो है वो पहले पल्मोनरी आर्टरीज में जाने के बजाय लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया गड़बड़ राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला गया गड़बड़ और यह सब गड़बड़ियां तब होती हैं जब कोई ना कोई फॉरमेन या कोई ना कोई प्रीवियस एम्ब्रियोलॉजिक सुराख बाकी बच जाता है जिसे हम आमतौर पर कहते हैं दिल में सुराख हो गया सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में कार्डियक डिफेक्ट्स ओके सो राइट एट्रियम मोटी मोटी बात दोबारा करूं राइट एट्रियम बाहर से कैसा दिखता है उसमें ग्रूव होता है अंदर से उसकी तीन सरफेसेस हैं एक पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस है एक एंटीरियर रफ सरफेस है बिकॉज ऑफ मसल्स और तीसरी सर्फेस कहलाती है इंटर एट्रियल सेप्टम ठीक है अब बात करते हैं राइट right वेंट्रिकल की सो द राइट वेंट्रिकल इज द नेक्स्ट टू रिसीव द ब्लड तो अब आपको देखें बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए चीज कि सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहाँ आया राइट एट्रियम में उसके हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली है फिर यहाँ एक ऑरफिस मौजूद है जिसका नाम है ट्राई कस्पिड ऑरफिस या राइट एट्रियो वेंट्रिकल ऑरफिस इसमें से ब्लड आ गया पंप होकर कहाँ राइट वेंट्रिकल में सो राइट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ से रिसीव करता है फ्रॉम द राइट एट्रियम किस ऑरफिस के जरिए ब्लड इसमें आता है फ्रॉम द ट्राई कस्पिड और यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है यहां से ब्लड जाता है इनटू द पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी तो ऑब्वियसली यहां पर भी एक ओपनिंग होगी जिस ओपनिंग को फिर नाम दिया जाता है पल्मोनरी ओपनिंग ठीक है सो so, और इट इज गार्डेड बाय द पल्मोनरी वेल्व सो बेसिकली दो ओपनिंग्स हैं एक ओपनिंग होगी राइट वेंट्रिकल के कॉन्टेक्स में जो ऊपर से ब्लड नीचे लाएगी ऊपर से नीचे मतलब राइट right एट्रियम से राइट right वेंट्रिकल में और फिर एक ओपनिंग होगी जो राइट right वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में विच इज वॉट वी कॉल द पल्मोनरी ओपनिंग ठीक है सो राइट वेंट्रिकल इज अ ट्राइंगुलर चैम्बर विच रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंड इट पम्प्स ब्लड टू द लंग्स यहां से लंग्स में ब्लड जाएगा और सारे का सारा ब्लड राइट एट्रियम भी कैसा होगा डीऑक्सीजनेटेड और सरफेस और बॉर्डर वाइज ये क्या कंट्रीब्यूट करता है फॉर्म्स द इंफीरियर बॉर्डर एंड टू थर्ड ऑफ द एस्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड वन थर्ड ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर सो लेट मी फाइंड अ बेटर डायग्राम फॉर यू सो दिस वन फॉर एग्जांपल ऑल दिस इज द राइट वेंट्रिकल तो अगर आप देखें तो ये इंफीरियर सरफेस बना रहा है और इट इज आल्सो मेकिंग द फ्रंट सरफेस व्हिच इज द इंटरनोकोस्टल सरफेस तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए राइट वेंट्रिकल बेसिकली लोकेटेड क
अब राइट वेंट्रिकल की बेसिक इस बात के बाद देर आर सम एक्सटर्नल फीचर सम इंपॉर्टेंट इंटरनल फीचर्स एक्सटर्नली द राइट वेंट्रिकल हैज टू सफेस एंटीरियर जो सामने की तरफ होगी ये वाली जो इस वक्त खोल के रखी हुई है सामने से इसका एक पीस निकाला है तो अंदर का स्ट्रक्चर राइट वेंट्रिकल का दिख रहा है बट यू कैन इमेजिन कि देर इज एन एंटीरियर सर्फेस विच इज ऑल्सो कॉल द एक्सटर्न कॉस्टल सर्फेस एंड देन देर इज अ डेफ्रमैरिक इंफीरियर सर्फेस जो डेफ्राम पर रेस्ट करेगी अंदर से अगर आप इसको देखें इंटीरियरली सो यू सी देर आर टू पार्ट्स दैट यू कैन सी ये सारे का सारा राइट वेंट्रिकल है सो राइट वेंट्रिकल का एक तो ये पार्ट है जिसमें आप बहुत सारे रिजेस देख रहे हैं ये फाइबर्स मसल्स पढ़ते हैं अभी इनके बारे में तो एक रफ पार्ट है और फिर आप देख रहे हो एक पार्ट ये है विच इज वेरी स्मूथ पार्ट सो ये जो स्मूथ पार्ट है ये पार्ट जाता है इन द पलमोनरी आर्ट्री सो दैट इज बेसिकली द इनफंडीबुलम इनफंडीबुलम लीड्स टू द पलमोनरी आर्ट्री और ये जो रफ पार्ट है ये इसका इनलेट है यानी ब्लड यहां आता है सो so, जिस पोर्शन में ब्लड आता है दैट इज वेरी रफ पोर्शन जहां से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से दैट्स अ वेरी स्मूथ पोर्शन ओके ब्लड आ कहां से रहा है फ्रॉम द राइट एट्रियम ब्लड जा कहां रहा है लंग्स में ओके सो लेट्स रीड अबाउट इट द इनफ्लोइंग पार्ट जहां ब्लड आ रहा है इट इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ मस्कुलर रिजेस व्हिच आर कॉल्ड ट्रबिकुली कारनाय ये जो सारे रिजेस आपको दिख रहे हैं दीस आर कलेक्टिवली कॉल्ड ट्रबिकुली कारनाय ओके नाउ द आउटफ्लोइंग पार्ट जो ब्लड बाहर निकल के जा रहा है दैट आउटफ्लोइंग पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इन फंडिबुलम एंड इट टेक्स द ब्लड टू द पलमोनरी ट्रंक एंड अल्टीमेटली टू द लंग्स ठीक है और इन दोनों पार्ट्स के बीच में यानी ये वाला जो बड़ा स्मूथ सा पार्ट है और ये वाला जो बहुत ही रफ पार्ट है इनके बीच में एक मस्कुलर रिज होता है विच इज कॉल्ड सुपरा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट तो ये आपको इंटरनल फीचर्स पता होने चाहिए सुपरा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट ओके फर्दर मोर देर आर टू ऑरफिस ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं देर आर टू ऑरफिस और वो ऑरफिस क्या है वन ऑरफिस फॉर एग्जाम्पल इज हेयर विच ब्रिंग्स ब्लड इन टू द राइट वेंट्रिकल एंड वन ऑरफिस इज हेयर विच टेक्स ब्लड आउट ऑफ द राइट वेंट्रिकल इसको हम नाम देते हैं ट्रैकस्पिट ओपनिंग इसको हम नाम देते हैं पलमोनरी ओपनिंग ट्रैकस्पिट ओपनिंग में जो वेल्व है उसका नाम है ट्रैकस्पिट वेल्व पलमोनरी ओपनिंग में जो वेल्व है उसका नाम है पलमोनरी वेल्व सो दैट इज समथिंग That we have already discussed so many times. Okay, now pulmonary orifice is guarded by the pulmonary valve. The tricuspid orifice is guarded by the tricuspid valve. Further, the interior of the inflowing part, that is, the part where the blood comes, which is the muscular part, the trabecular part, there are three types of basically muscles or ridges. There are simple ridges. There are some bridges, and then there are some pillars, or which are also called the papillary muscles. Papillary muscles are important because these are the muscles which are attached to the valve so for example this is the valve this is the valve ye valvular cusps hain theek hai ye valve ke structures hain aur in structures ke sath agar aap dekhein to ye papillary muscle jo hain ye attached hain by a fibrinous structure which is called corda tendini so papillary muscles are those muscles which are attached to the valve by the corda tendini aur ye papillary muscles jo hain they are very important for normal anatomical functions of the tricuspid valve aur ye teen tarah ke hote hain they are anterior papillary muscle posterior पैपिलरी मसल एंड सेप्टल पैपिलरी मसल जिनमें से जो एंटीरियर पैपिलरी मसल है इट इज द लार्जेस्ट द पोस्टीरियर और इंफीरियर उसका दूसरा नाम है इज ए स्मॉल एंड इरेगुलर द सेप्टल मसल इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लिटिल निपल्स ईच पैपिलरी मसल इज अटैच्ड बाय अ कॉर्ड टेंडनी टू द कस्प्स ऑफ द वाल्व ये बात हम कर चुके हैं सो so, यहां पर मसल है ये कॉर्डा टेंटनी है और ये अटैच हो रहा है वेल्फ के साथ सो ऑल दिस हैज बीन डिस्कस्ड राइट नाउ सेप्टो मार्जिनल ट्रिबैक्यूली और द मडरेटर बैंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट बैंड इज अ मस्कुलर रिज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेंट्रिकुलर सेप्टम टू द बेस ऑफ द एंटीरियर पेपलरी मसल और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट कंटेन्स द राइट बंडल ब्रांच ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल सो जो नर्वस कंडक्शन फाइबर है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यहां पे एक वेंट्रिकल है यहां पे दूसरा वेंट्रिकल है दैट्स द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यहां से ये मस्कुलर बैंड निकलता है और एंटीरियर पैपिलरी मसल जो कि यहां पर है ये वाला इस पर आकर अटैच हो जाता है दिस इज कॉल्ड मॉडरेटर बैंड और इसमें नर्व कंडक्शन फाइबर्स मौजूद हैं ओके राइट वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल 
इज थिनर एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल आपके एटा में ब्लड पंप करता है एटा इज अ हाई प्रेशर सिस्टम इसीलिए हाई प्रेशर सिस्टम में पंप करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल काफी थिक होती है ठीक है जी अब बात करते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की ये वो सेप्टम है जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में होगा ओके सो लेट मी क्लैरिफाई दिस डायग्राम अ लिटल बिट मोर सो दिस इज राइट वेंट्रिकल फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल इनके बीच में ये जो सेप्टम है दिस इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और भी एक डायग्राम में दिखाया हुआ है यहां पर और इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो लोअर पार्ट है ये काफी थिक मस्कुलर है जो अपर पार्ट है वो मेम्ब्रेनस है ओके सो लेट्स रीड अबाउट इट द मस दिस सेप्टम इज प्लेस्ड ऑफ लीगली इट्स वन सर्फेस फेसिस फॉरवर्ड टू द राइट एंड बैकवर्ड दिस इज लो इल्ड स्टाफ द अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम इज थिन एंड मेम्ब्रेनस एंड द लोअर पार्ट इज थिक एंड मस्कुलर एंड सेप्टेड द टू वेंट्रिकल्स ओके सो राइट वेंट्रिकल के हवाले से यही सब बातें जो आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट आर पेपलरी मसल्स मॉडरेटर बैंड का आपको पता होना चाहिए और पर्टिकुलरली इस राइट वेंट्रिकल के इंटरनल फीचर्स में आपको ये पता हो कि देर इज एन इनफ्लो पोर्शन जो कि रफ होता है मस्कुलर होता है जहां ब्लड आता है देन देर इज एन आउट फ्लो पोर्शन जहां से ब्लड जाता है ओके टू द लांग सो दिस इज राइट एट्रियम हमने पढ़ लिया राइट right वेंट्रिकल पढ़ लिया अब हम बात करते हैं लेफ्ट uh, एट्रियम की अगला चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम अच्छा लेफ्ट एट्रियम नाउ यू शुड बी एबल टू टेल मी कि अब तक हम राइट एट्रियम पढ़ चुके हैं राइट वेंट्रिकल पढ़ चुके हैं ब्लड चला गया लंग्स में वहाँ ऑक्सीजनेशन होगी और ब्लड वहाँ से वापस ऑक्सीजनेट होकर आएगा लेफ्ट एट्रियम में सो लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाई द पलमनरी वेन्स अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं वो सारी वेन्स लेकर के आती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर राइट एट्रियम के लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो स्पेशल हैं एक तो ये कि वो राइट right एट्रियम में नहीं लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करती हैं और दूसरा वो डी ऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि ऑक्सीजन दीज आर पर हैप्स द ओनली वेन्स ऑफ योर बॉडी व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट ओके सो दैट्स स्पेशल जो आपको याद रखना है नाउ द लेफ्ट एट्रियम इज क्वाड्रेंगुलर चैम्बर सिचुएटेड पोस्टरली इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सामने से लेफ्ट एट्रियम नजर नहीं आता इट विल नेवर बी विजुअलाइज फ्रॉम द फ्रंट पोर्शन ऑफ द हार्ट सो अगर आप हार्ट को फ्रंट सर्फेस से देख रहे हैं सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर जो मैं सामने से देख रहा हूं सो आई कैन नॉट सी लेफ्ट एट्रियम क्योंकि फ्रंट पे स्टर्नोकोस्टल सरफेस पे ये जो एट्रियम मुझे दिख रहा है जो खुला हुआ है वो राइट right एट्रियम है ये इंटर एट्रियल सेप्टम है मुझे इसको भी खोलना पड़ेगा तब पीछे जाके मुझे नजर आएगा लेफ्ट एट्रियम सो लेफ्ट एट्रियम इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टर सर्फेस दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अच्छा जैसे राइट साइड पर राइट ऑरिकल था एक ओवर हैंगिंग पार्ट जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रोफ के ऊपर था बिल्कुल इसी तरह लेफ्ट साइड पर भी एक ओवर हैंगिंग पार्ट होता है एक्सटर्नल सर्फेस पर नजर आता है विच इज कॉल्ड लेफ्ट ऑरिकल ठीक है लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स द लेफ्ट टू थर्ड ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड द बेस इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड एंड इट ऑल्सो मेक्स सम पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल कॉस्टल एंड द लेफ्ट सर्फेस इज ओके इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स ये बात मैंने आपको बता दी है वाया द पलमोनरी वेन्स ठीक है तो वी हैव डिस्कस दिस ओपनिंग्स के हवाले से अगर बात करें तो लेफ्ट एट्रियम This is the left atrium here, और ये बीच में हम सेप्टर बना देता हूं सो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड लेफ्ट एंट्रिकल में आता है यहां पर जो ओपनिंग मौजूद है दिस ओपनिंग इज कॉल्ड दिस इज द ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ठीक है और बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर तो इसको आप नाम दे सकते हैं लेफ्ट इन एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग सो यू आइदर कॉल इट लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग और यू कॉल इट बाइक स्पिड ओपनिंग बिकॉज इट कंटेन्स अ बाइक स्पिड वैल्व या इसका एक और नाम है मिटर लॉरिफिस सो अब देखें इंपॉर्टेंट बात यह हो गई कि राइट साइड पर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है इसको हम ट्राइक स्पीड ओपनिंग कहते हैं लेफ्ट साइड पर जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग है इसको हम बाइक स्पीड ओपनिंग भी कहते हैं और माइट्रल ओपनिंग भी कहते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे डिजीजेज हम पढ़ेंगे इस नाम से माइट्रल स्टिनोसिस माइट्रल रिगर्गिटेशन so you should be able to tell ke mitral opening hai kidhar it is between the left atrium and the left ventricle theek hai ji other features important posterior surface of the atrium forms the ea this is not very high yield stuff the anterior wall this is too much detail this is important two pulmonary veins open into एट्रियम ऑन ईच साइड ऑफ द पोस्टीरियर वॉल सो पलमोनरी वेन्स यहाँ पर एंटर होती हैं द ग्रेटर पार्ट ऑफ द इंटीरियर इज वेरी स्मूथ इसमें कोई रिजेज और मसल्स और इस तरह की चीज़ नहीं है ठीक है लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंड ऑल दिस इज रूटीन स्टाफ ये पढ़ लीजिए इसमें कोई दिस इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट दैट इज एन
थ्रू द ट्रैक स्पीड वाल्व ताकि वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाए लेफ्ट एट्रियम पुशेज ब्लड कहाँ पर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द बाइक स्पीड वाल्व अच्छा जी फॉर्म्स द राइट बॉर्डर इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हार्ट के स्ट्रक्चर में राइट एट्रियम फॉर्म्स द राइट बॉर्डर पार्ट ऑफ द एस्टर्नल कॉस्टल सर्फेस एंड सम पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट जबकि जो लेफ्ट एट्रियम है मेजोरिटी ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट द पोस्ट सर्फेस अच्छा जी राइट एट्रियम इन लार्ज ट्रैक स्पीड स्टिनोसिस में लाइट एट्रियम का साइज बड़ा हो जाएगा इट शुड मेक सेंस टू यू एक्चुअली सो फॉर एग्जांपल दिस इज हार्ड और ये राइट right साइड है राइट right साइड पे ये है ट्रैक स्पीड ओपनिंग जिसके अंदर मौजूद हैं ट्रैक स्पीड वैल्व अगर ट्रैक स्पीड स्टिनोसिस हो जाती है यानी जगह छोटी हो जाती है या और छोटा हो जाता है तो राइट right एट्रियम को प्रेशर लगेगा ब्लड राइट right वेंट्रिकल में भेजने के लिए उस प्रेशर की वजह से ये काम ज्यादा करेगा और यहां पर जो है इसका साइज बढ़ जाएगा जबकि जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट एट्रियम है उसका इस ट्रैक स्पीड वाल्व से तो कोई ताल्लुक नहीं है यहां वाला वाल्व क्या कहलाता है माइट्रल वाल्व कहलाता है या बाइक स्पीड वाल्व कहलाता है अगर इसमें और फिर छोटा हो जाएगा यानी माइट्रल स्टिनोसिस हो जाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जोर लगेगा ब्लड यहां भेजने में और जब लेफ्ट वेंट्रिकल का जोर लगेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी सो इट इज इनलार्ज इन माइट्रल स्टिनोसिस ठीक है सो आपको यह पता होना चाहिए कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया कहां से ब्लड गया कहां और इसका इंटरनल सर्फेस और एक्सटर्नल सर्फेसिस कैसे है अब बात करते हैं परहैप्स बहुत इंपॉर्टेंट चैम्बर की विच इज द लेफ्ट वेंट्रिकल पहली बात जो लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो तो ये कि उसमें ब्लड आता कहाँ से है और कैसा ब्लड आता है अभी मैंने आपको इतना बताया कि अब आप पक चुके होंगे सुन सुन के लेकिन बहरहाल फिर सुनिए लेफ्ट वेंट्रिकल ये है ना दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें ब्लड कहाँ से आएगा फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम ठीक है सो लेफ्ट एट्रियम विल पम्प ब्लड इन टू और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है इट इज़ कमिंग वाई दिस ओपनिंग दिस और विच इज़ कॉल्ड माइट्रल और या इसको हम दूसरा नाम देते हैं बाइक स्पिड और या इसको हम नाम देते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस और इसमें जो ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो कैसा ब्लड होता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम अच्छा लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता कहां है इट गोज इन टू एटा to be distributed to the whole body, okay? So blood आ कहाँ से रहा है और जहाँ कहाँ से रहा है इट पम्प्स इन टू दी एटा जाता है एटा के अंदर है आता फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम है इट फॉर्म्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट फॉर्म्स द एपेक्स बीट एपेक्स ऑफ द हार्ट ये लेक्चर के शुरू में बात आपको बताई थी देर इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूशन टू द एस्टर्नो कॉस्टल सर्फेस एंड द लेफ्ट बॉर्डर एंड द लेफ्ट सर्फेस एंड द टू थर्ड ऑफ द डायफ्रेगमेटिक सर्फेस एज वेल दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इन एटामिकली के कौन कौन से सर्फेसिस और बॉर्डर्स लेफ्ट वेंट्रिकल से या किसी भी चैम्बर से बनते हैं ओके नाउ सम फीचर्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सटर्नली द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थ्री सर्फेसेस एक जो सामने की तरफ है जो कि स्टर्नम के पीछे है यानी स्टर्नोकोस्टल सर्फेस देयर इज अ इंफीरियर और डायफ्रेगमेटिक सर्फेस एंड देन देयर इज अ लेफ्ट सर्फेस इंटीरियरली बिल्कुल राइट वेंट्रिकल की तरह इसके दो पार्ट्स हैं एक पार्ट है जो कि रफ पार्ट है और एक पार्ट है जो कि स्मूथ पार्ट है स्मूथ पार्ट वो है जिसमें से ब्लड जा रहा है एयोटा में रफ पार्ट वो है जहां पे इनफ्लो है यानी अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल दिस अच्छा ये हार्ट को हम पीछे से देख रहे हैं ठीक है दिस इज द लेफ्ट एट्रियम और मुझे कैसे पता लगा हार्ट को पीछे से देख रहे हैं क्योंकि हमें लेफ्ट एट्रियम नजर आ रहा है फ्रंट से लेफ्ट एट्रियम नहीं दिखता तो चूंकि यहाँ लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो इसको पीछे से करके देखा जा रहा है या फ्रंट से इसकी कटाई हो गई है ठीक है इसको काट दिया गया है एनीवेज लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जा रहा है इनफ्लो हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में सो so, जहां ये ब्लड आ रहा है इनफ्लो वाला पोर्शन दिस इज ऑल मस्कुलर राइट वेंट्रिकल में भी ऐसे ही था बॉस अगर आपको याद हो राइट वेंट्रिकल की डायग्राम देखें लुक एट दिस डायग्राम जो ब्लड का इनफ्लो हो रहा था दैट वॉज वेरी वेरी रफ सर्फेस और जो बाहर जा रहा था ब्लड दैट वॉज ए स्मूथ सर्फेस यहां लेफ्ट वेंट्रिकल में भी स्टोरी यही है कि यहां पर मस्कुलर रिजेज हैं वेल्व हैं और जो ब्लड जाता है एटा में लुक एट दिस हाउ स्मूथ दिस सर्फिस इज दैर इज वेरी स्मूथ सर्फिस इन फंडीबुलम टाइप जहां से ब्लड जा रहा है ओके सो ब्लड आने वाला एरिया आपको पता होना चाहिए ब्लड जाने वाला एरिया आपको पता होना चाहिए then interior of the ventricle has two orifices ये important point है again uh, story बिल्कुल right side of the heart जैसी है कि अगर मैं ये heart draw कर रहा हूँ ये left ventricle है so left ventricle में एक orifice आपको ये याद रखना है जिसका नाम था mitral 
ऑरिफेस फिर एक ऑरिफेस वो होगा जिसमें से एटा निकले यानी एटा में जो ब्लड जाएगा यहां पर भी तो एक ऑरिफिस होगा इसको हम नाम देते हैं एटिक ऑरिफिस क्या नाम दिया जाता है इसको ए, क्योंकि ये एटा का है बिल्कुल वैसे ही जैसे राइट साइड पे पल्मोनरी ऑरिफिस था सो यहां ब्लड आता है माइट्रल ऑरिफिस के जरिए और ब्लड जाता है एटिक ऑरिफिस के जरिए ठीक है सो दो ऑरिफिस हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के जो आपको याद रखने हैं सिमिलर स्टोरी है राइट साइड की तरह सो देर आर टू ऑरिफिस वन इज कॉल्ड द बाइकस्पिड या माइट्रल ऑरिफिस Which is guarded by the mitral valve, and the other one is the aortic orifice. Just me, which valve will be? Aortic valve will be. Now there are two well-developed papillary muscles. Right ventricle me, how many papillary muscles were there, boss? तीन पैपलरी मसल्स थे लेकिन यहां लेफ्ट वेंट्रिकल में कितने पैपलरी मसल्स हैं दो पैपलरी मसल्स हैं कौन कौन से देर इज एन एंटीरियर पैपलरी मसल एंड देर इज अ पोस्टीरियर पैपलरी मसल ठीक है और पैपलरी मसल की कहानी वही है कि देर इज अ पैपलरी मसल इट इज अटैच वाई अडा टेंडनी टू द कस्प ऑफ द वेल्व ठीक है तो ऑल दिस स्टोरी सेम एज द राइट वेंट्रिकल नाउ द कैवरी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन ओके दैट्स फाइन द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर थ्री डाइन थेकर देन दो ऑफ द राइट वेंट्रिकल रीजन इसका यह है क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको एटा में ब्लड डालना है एंड एटा इज अई प्रेशर सिस्टम इट्स अ हाई प्रेशर सिस्टम या ब्लड प्रेशर हाई तो इसीलिए द लेफ्ट वेंट्रिकल नीड्स मच मोर फोर्स to you know push blood into the aorta इसीलिए इसको थिक बनाया आपकी नेचर ने ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन चैम्बर्स के हवाले से एक तो ये कि द एरिया ऑफ द चेस्ट वॉल ओवर लाइंग द हार्ट इज कॉल्ड द प्री कॉर्डियम यानी हार्ट जिस जगह मौजूद है उस चेस्ट वॉल के एरिया को ये पर्टिकुलर नाम दिया जाता है प्री कॉर्डियम ओके रैपिड पल्सेशन हार्ट तेजी से बीट करे टैकी कार्डिया जनरल एनाडमी में पढ़ाया था स्लो बीट करे ब्रेडी कार्डिया इरेगुलर पल्स हो यानी जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है वो रेगुलर नहीं हो तो दिस इज और अगर आपको अपनी हार्ट बीट खुद से फील हो रही है महसूस हो रही है दैट इज कॉल्ड पालपिटेशन कभी होता ना कोई ऐसी चीज देख लीजिए जिससे आपके जज्बात भड़क उठे पालपिटेशन यू स्टार्ट फीलिंग योर हार्ट बीट कॉफी बहुत ज्यादा पीली पालपिटेशन ओके अच्छा फिर इन्फ्लेमेशन है अगर पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन की बात करें सो दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटस हार्ट के मसल्स की इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड मायोकार्डाइटस और अगर हार्ट की इंटरनल लाइनिंग यानी एंडोकार्डियम इज इन्फेक्टेड देन दिस इज कॉल्ड एंडोकार्डाइटस ओके सबके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको हम पढ़ेंगे ये माइक्रोबायोलॉजी में है नाउ कॉर पल्मोनेल इज द हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ अ लंग डिजीज दैट फुल स्टडी इन पैथोलॉजी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि व्हाट इज कंजस्टिव हार्ट फेलियर फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी की चीजें हैं ये बट रिमेंबर कॉर कॉर इज फॉर हार्ट पल्मोनेल इज फॉर लंग्स अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हार्ट का मसला हो रहा है और बेसिकली ये सब कनेक्टेड है देखो सेंटर में आपके हार्ट मौजूद है साइड पे एक लंग इधर मौजूद है दूसरा लंग इधर मौजूद है और होता ये है कि राइट right वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के अंदर अब सपोज लंग के अंदर हो गई फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस हो जाएगी तो ये ब्लड जा नहीं सकेगा देर विल बैक फ्लो ऑफ द प्रेशर ब्लड पीछे पूल करेगा और हार्ट फेल होगा सो अगर हार्ट फेल हो रहा है लंग डिजीज की वजह से दिस इज वॉट वी कॉल एज द कॉर पल्मोनेल ठीक है भाई तो ये चारों चैंबर्स आपको बता होने चाहिए चार चैंबर्स आपके हार्ट के बड़े इंपॉर्टेंट हैं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इनकी कौन कौन सी सर्फेस इनसे बनती हैं इनके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स क्या हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने ब्लड कहां से आ रहा है ब्लड कहां जा रहा है दैट्स ऑल वेरी हाई ईल्ड स्टाफ ओके इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं ऑलरेडी काफी लंबी वीडियो हो गई है नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाता हूं वेल्व का स्ट्रक्चर क्या है कौन कौन से वेल्व होते हैं हार्ट के अंदर एंड वी विल कंटिन्यू दीज लेक्चर तो काफी बड़ा चैप्टर है कंटिन्यू करेंगे छोटे तो छोटे टोटो में ठीक है तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया डिफरेंट चैंबर्स ऑफ द हार्ट मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।